সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ি থানায় মাতুয়াইল দক্ষিণপাড়া সমাজসেবা কর্তৃক আয়োজিত দু সালের একত্রিশে জানুয়ারি তৃতীয় বার্ষিক তিন দিন ব্যাপী ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলের প্রথম দিন প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুফাসিরে কোরআন হজরত মাওলানা জিয়াউল ইসলাম সাতক্ষীরা ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকন্দ ধারা বর্ণনাই অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনাই তাহজিব সেন্টার রাজশাহী মোবাইল শূন্য এক সাত এক দুই শূন্য ছয় চার শূন্য তিন তিন মোবাইল জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান টু জিরো সিক্স ফোর জিরো ডাবল থ্রি সর্বপ্রথম আমরা মহান আল্লাহ দরবারের সঙ্গে জ্ঞাপন করছি
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اب اس تیر مانو بطر قلعہ نے بھی دیتو ویتو جو باہی فائز برکت پر ناسکر ای جمین ای پوغام عظیم الشان تیتیو باشک اسلامی مہا شمبلون تین دن میں بھی اسلامی مہا شمبلون کے اللہ قبول کرنے ماتو آئیل دکھن پڑا شمہ شبہ کو تریکہ ایزی تو الیکار پرگش شمپنو بطپتی شمپنو ردی کری بیکتی دائر اردو کے آئے جی تو انس چی تو قبولیا ای تین دن بے پی تی تیو باشی کی اسلامی مہا شم ملونر آج کر پروتھوم دین آئے جی تو انس چی تو پروتھوم دی باشر اسلامی مہا شم ملونر شمانی تو شبابتی صاحب जिन्हें आज के स्टेज के अलंकृत कर कृति सन्तान आलहज मीर मतिउ रहमान डिपुटी मतुआईल दक्षिणपड़ा समाज सेवा आज के इस्लामी महासम्मेलन सम्मानित साधारण सम्पादक जनब मुहम्मद नूरुल इसलम खान अल्लाह रबुल आलमी शबापति साहेब, सेक्रेटरी साहेब एवं आमंत्रितो, शख़ोल, उतिति बिंदु शहो, तीन दिन में भी इस्तमी महाशम्मलों ने शख़ोल आये जो बिंदु, अल्लाह शख़ोले रोपोर रहम करो कामना बोले आमीन। Now we will discuss direct from the Holy Quran, Inshallah. The identity of a Muslim is two chair, is fair five times, or is oil in Sharbama. Allah Rabbul Rameen, Amadir Kogul Kurinik, Amra Shisham Purke Kotha Bolte Chai, Prokito Musulmaner Guna Boli Ki. Koen Pate Chorle, Ar Kibhabe Amol Korle, Koen Pam Thai, Amra Prabhu Ke Daakle, Amadir Prabhu, Amadir Bodhi Razi Khushi Haben, Prokito Musulman Amra Hote Parbo, शेषम पर के अम्रा डिस्कस कर बो आलोचना कर बो आलापा काम दे रोबाई के आलोचना करार आमल नियते शुनर ताऊफिक जने जने करे नम्र शकले बोले आमिर शकले आमर संगे बोलो शोचितो कांटे बोलूं तरी तो मुर्दा शैतान रोशवास छाते के पनासे परोम कुरनवाई अल्लाह नबी अपना शुरू हो ची और कोयल लदीन का फरूला तस्माओली हादर कुरान वल्लाकुफी लाइलकुम तगुलिबु जमीन की घटे अल्लाह रब्बुल अलाबीन मानुष देर के वह बहुत ही तो करात जन्नो कुरानुल कारी मेरे मुद्दो सब बन्नो ना करे दिया से इधर होलो आखिरी कलम मुकाबल निज़ा में हायात एर पढ़े आर कुल किताब आज में ना ऐ जन्नो पूर्व एर जो तो किताब ऐश चे ये वो जो तो आम्बिया ले सलम ऐश चे ये पृथ्वी बीते तादर जीवने की घोटे चे ये पृथ्वी बीते की शंघोटी तो है चिलो पूर्वे ये शॉप किस तरी तो इतिहास शॉप आलोचना पुराने भीतर आसे ना ना ही जोरे बोले शॉप आचे इटा होलो मुक्का मल निजाबे हायात करे अल्लाह पाठिये चल 
কোরআন শরীফ দেখেন আল্লাহর ভাষা কত সৌন্দর্যপূর্ণ তিনি বললেন তিনি হুদা লিল মুসলিমিন এটা বলেন নাই বলেছেন কোরআন কি শুধু মুসলমানদের জন্য আল্লাহ স্পেসিফিক হুদা লিল মুসলিমিন বলেন নাই আল্লাহ বলেছেন হুদা লিল নাস সমস্ত মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ কোরআন পাঠিয়েছেন কি সৌন্দর্যপূর্ণ কথা আল্লাহ মানুষের জন্য উপহার দিয়েছেন সুবাহ गोत्र भित्तिकम भित्तिक आल्लाम दुनिया जा जवाब पक्ष देखे मानुष एवं जीन सृष्टि तमाम पृथ्वी सुंदर सृष्टि कर पक्ष देखे कुरान दुनिया गोटा पृथ्वी लोक गुलर प्रश्न कर सर्वप्रथम फरस मुसलमान सठीक बोलते रास्ता
অথচ আমরা মুসলমান অনেকে অনেক কিছুই দাবি করে বসে থাকি কিন্তু এইটা আমরা এখনো জানি না যে সবচেয়ে সওয়াবের কাজ কোনটা আজকে আমরা এখান থেকে আজকে জেনে যাব অনেক কথা জানবো ভালো ভালো কথা এখান থেকে জেনে যাব ইনশাআল্লাহ বন্ধুরা আমার এই পৃথিবীর জমিনে অনেক সওয়াবের কাজ আছে অনেক নেকির কাজ আছে বন্ধুরা আমার আপনি জিকির করেন সওয়াবের কাজ দুরুদ করেন সওয়াবের কাজ দান সাদকা করবেন সওয়াবের কাজ মানুষের উপকার করবেন পর উপকার করবেন মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করবেন সব সওয়াবের কাজ কিন্তু সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ যেটা সেটা হলো কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমি আবারো বলি এই পৃথিবীর জমিনে সবচেয়ে সওয়াবের কাজ সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ হলো কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা আর এই পৃথিবীর জমিনে সবচেয়ে গুনাহের কাজ হলো কোরআনের জ্ঞান অর্জন না করা মনে থাকবে মুসলমান সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ হলো কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা আর সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ হচ্ছে কোরআনের জ্ঞান অর্জন না করা অর্থাৎ কোরআনটা আল্লাহ কেন পাঠিয়েছেন কোরআনের জ্ঞান যার ভিতরে নাই তার ভিতরে আপনার জড়তারও শেষ নাই ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা বলেন এই জন্য আবু জেহেল আবু জেহেল কিন্তু অনেক জানত জানত কিনা আবু জেহেল অনেক জানত কিন্তু তিনি মানত না এখন প্রশ্ন হচ্ছে জানার নাম শুধু আপনার ইসলাম না জানার নাম মুসলমান না মানার নাম মুসলমান তাহলে জানতে হবে মানতে হবে কথা ঠিক কিনা বলেন জানতে হবে মানতে হবে তার নাম মুসলমান তাহলে মুসলমান কাকে বলে আজকে আমরা বুঝতে পারলাম তো প্রথম মুসলমান বলে দাবি করতে হলে কোরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী মানতে হবে আমল করতে হবে আপনার জীবনকে সেভাবে অতিবাহিত করতে হবে তাহলেই দ্য কোয়ালিটি অফ এ পায়ার্সম্যান ইজ টু সে ইজ প্রেয়ার ফাইভ টাইমস রিসাইড দ্য কোরআন রেগুলারলি রিড দ্য কোরআন আন্ডার স্টাডি উই শুড ইজ প্রেয়ারস এট দ্য ডিপ নাইট ইজ এ রিজাল্ট হি ক্যান গেট পিস ইন দ্য গ্রেপ আল্লাহু আকবার বলেন আল্লাহ একজন প্রকৃত মুসলমানের গুনাহবলী হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে কোরআন শরীফ সে নিয়মিত পড়বে এবং বুঝে পড়বে রিড দ্য কোরআন আন্ডার স্টাডিং আপনি শুধু তেলাওয়াত করবেন তা নয় আপনাকে বুঝে বুঝে কোরআন পড়তে হবে ঠিক কিনা বলেন এটা হচ্ছে মুসলমানের গুনাহবলী মুমিনের গুনাহবলী আর গভীরতে তাহাকে কি করতে হবে এট দ্য ডিপ নাইট তাকে গভীরতে তাকে তাহাজুদের নামাজ করতে হবে তাহলে আপনি কবরে শান্তি পাবেন এটা আপনি আশা করতে পারেন আল্লাহ কবুল করে নিক আমাদেরকে তিনি যদি ব্যক্তির যদি তিনি যদি তার শরীরে হাত বলাই দিতেন চক্ষুষ মানো হয়ে যেত কিছু সময়ের মধ্যে তিনি ভ্রমণ করতেন কিন্তু পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছে মজে যাও বন্ধুরা আমার বিদায় হয়ে গেছে আজকের যদি গোটা পৃথিবীর ইমানদার ব্যক্তিরা যদি হাতের লাঠি জমিনে ছেড়ে দেয় আজ আর সাপ হবে না ঠিক কিনা বলেন বন্ধুরা আমার আজ যদি আলে মোলামারা মিলে একজন অন্ধ ব্যক্তির গায়ে হাত বোলাই দেয় আজকের চক্ষুষ মানা হওয়া সম্ভব হবে না ঠিক তদ্রুপ ভাবে এটাই প্রতি মানা হয় তার ভিতরে শ্রেষ্ঠ মজেজা হল কোরআনুল কারিম বিশ্বনবী তিনি চলে গিয়েছেন ওই মদিনার মাটিতে 
পবিত্র মাটিতে বিশ্বনবী তিনি সেখানে ঘুমিয়ে আছেন আল্লাহর বান্দারা কিন্তু বিশ্বনবীর মজেজা উম্মতদের ভিতরে রেখে গিয়েছেন কিয়ামত পর্যন্ত তার এই जिंदा মজেজা কুরআনুল কারীম উম্মতদের মধ্যে থেকে যাবে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মজেজা আলহামদুলিল্লাহ বলেন কারণ এই যে আপনার ইউটিউবে ইন্টারনেটের ভিতরে ক্যাসেটে বিশ্বনবীর মজেজা যে আলোচনা আমার আলোচনা আপনারা অনেকে শুনেছেন এই জন্য নতুনত্ব কিছু কথা আমি যোগ করতে চাই আল্লাহ যদি তৌফিক দেন আমরা সকলে বলি আমিন আমিন कथागुलना तुम्हारे घिरे मारते तुम्हें जवाब <coughs> मारधर 
আমার বিশ্বনবী জানাবে মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মক্কার মানুষের কাছে তিনি যখন এই ভাবে করে যখন তিনি কুরআনের দাওয়াত পৌঁছে দিলেন বন্ধুরা আমার আবু জেহেল উতবা সাহেব আবু সুফিয়ান তারা বন্ধুরা আমার লেটারটা মিলে বলল মোহাম্মদ তোমাকে আমরা তিনটা প্রস্তাব করব বিনিময়ে তোমাকে একটা কথা মানতে হবে জোরে বলেন কয়টা আল্লাহর হাবিব বলল কি প্রস্তাব কি অফার বলো শুনি धन सम्पद र সম্পদ গুলি এক জায়গায় করে সম্পদের পাহাড় করব পাহাড়ের উপরে তোমাকে বসাই দেব তবে সত্য একটা তুমি এই সমাজে কোরআনের দাওয়াত দিতে পারবে না কোরআনের কথা বলতে পারবে না তিন নম্বর অফার দিল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তুমি যদি চাও এই আরবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারীদেরকে তোমার পায়ের কাছে আমরা দেব ইচ্ছা মতো বিবাহ করবা কোনো অসুবিধা নাই নিষেধ নেই বাধা নেই আল্লাহ আমি বললো কাফের বেইমান না তোমাদের প্রস্তাব কি শেষ হয়েছে তারা বললো হ্যাঁ এই তিনটা প্রস্তাব তিনটা অফার নিয়ে আমরা এসেছি কোনটা গ্রহণ করবা বলো আল্লাহ হাবিব বলল হে কাফির বেইমানেরা আমার এক হাতে যদি আসমানের চন্দ্র এনে দাও আর এক হাতে যদি আসমানের সূর্য এনে দাও গোটা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদগুলি যদি আমার পার কিনারে জমা করে দাও আল্লাহর কসম কোরআনে দাওয়াত দেওয়া বন্ধ হবে না কারণ কোরআন এসেছে কার পক্ষ থেকে এরপরে কাফির ইমানরা বলল মোহাম্মদের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে মোহাম্মদের এখন চিকিৎসা করা দরকার আবু জাহেল আবু সুফিয়ান তারা চিন্তা করলো যত টাকা লাগুক না কেন টাকা পয়সা আমরা খরচা করব তবে সত্য হল এই মুহূর্তে মোহাম্মদের তার ব্রেনটা আমাদেরকে ট্রিটমেন্ট করা লাগবে কারণ হলো সুস্থ স্বাভাবিক মস্তিষ্কের কোন মানুষ তিন টফার ফেরত দেবে না ग्रहण करलो ना मोहम्मद पागल हो गए ब्रेन नष्ट हो गए मोहम्मद ब्रेन चिकित्सा करते जत टा लगे से चिकित्सक चिकित्सा खुजे चिकित्सक आनल चिकित्सक आनार पर मुहम्मद्लम के चिकित्सक सामने हाजिर कर मानुषम এই সমাজের মানুষের কাছে বন্ধুরা আমার কোরআনের দাওয়াত এভাবে করে পৌঁছে দিয়েছেন বন্ধুরা আমার আর যারা কোরআনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন কোরআনের পক্ষে যারা কথা বলেছেন কাজ করেছেন আর তারাই হয়েছেন জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী যারে বলেন আল্লাহ একবার বন্ধুরা আমার বিশ্ব নবী বলেছেন কোরআনের জন্য যারা কাজ করে সমাজে কোরআনের জন্য যারা কথা বলে আর কোরআনের জন্য কাজ করতে যে কথা বলতে যে যারা আপনারা যারা জীবন হারিয়ে ফেলে এদেরকে শহীদ বলা হয় জোরে বলেন এদেরকে কি বলা হয় আর বিশ্বনবী বলেছেন শহীদের মর্যাদা হলো 
আপনার শহীদদের মর্যাদা হলো শহীদের রক্তের ফোঁটা জমিনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার সমস্ত জিন্দিগির গুনা আল্লাহ মাফ করে দিয়ে দেন এই মর্মে আমি আপনাদেরকে হাদিস শরীফ থেকে আমি আপনাদেরকে একটা ঘটনা শোনাতে চাই বন্ধুরা আমার বিশ্বনবী বলেছেন জান্নাতের অধিবাসী তারা জান্নাতের অধিবাসী তো তারাই ইট ইজ ট্রু দ্যাট দ্য জোয়াব ব্রাট দ্য বিলিপ অফ আল্লাহ হু হ্যাভ এন্ড হ্যাভ ডান ওয়ার্ক অ্যাকর্ডিং উইল বি ইনহেবিটেড অফ জান্নাতুল ফেরদাউস আল্লাহু আকবার বলেন হারিস ইবনে সুরাকাব এক আনসারী সাহাবী ছিলেন दिन बदर जुद्ध अनुषित रुजा करते আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী নিজে টিলার ওপরে বসে পানি পান করলেন কারণ বিশ্ব নবী পানি পান করার পরে আর কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না সবাই রোজা ভেঙে ফেললো বদরের মাঠের যুদ্ধের জন্য বদরের মাঠের যুদ্ধের যারা করেছিল বন্ধুরা আমার এই বদরি সাহাবের সংখ্যা ছিল কতজন বলতে পারেন নাকি জোরে বলেন বলতে পারেন তিনশো তেরো জন কাফেরদের সংখ্যা ছিল বন্ধুরা আমার এক হাজার এরপরেও মুসলমানদেরকে আল্লাহ বিজয়ী দিলেন মুসলমানদেরকে আল্লাহ বিজয়ী দিলেন সাহায্য করেছিলেন সে আল্লাহ আজও আছে না নেই বন্ধুরা আমার বিশ্বনবী বদরের যুদ্ধের জন্য বিশ্বনবী যখন বললাম তোমরা সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি করো হন করো নবীর একজন সাহাবি ছিল এই সাহাবির নাম হলো হারেস বন্ধুরা আমার चले ग बाबा निराश चले चाहिए 
আমাকে আপনি বিদায় দেন মা বলল হরিস এই পৃথিবীর জমিনে আমার আপন বলতে আর কেউ নাই তুমি আমার একমাত্র কলিজার টোকরা সন্তান তুমি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তুমি চলে যাবে সত্যি কি তুমি যুদ্ধের ময়দানে যাবে হারেস বলল মা বিশ্বনাবী এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি তিনি যে ভাষণ দিয়েছেন এই যুদ্ধের ময়দানে যারা অংশগ্রহণ করবে কে আমি দিন আল্লাহ পাক তাদেরকে বিদায় হিসাবে জান্নাত উল ফিরে দেওয়া হচ্ছে যাওয়ার পারমিশন দিয়ে দিবে আমার আম্মা আপনি আমাকে পারমিশন দেন মেহরবানি করে অনুমতি দেন আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি এই জন্য বিশ্বনবী তিনি বলেছেন আর আমি শুনেছি আপনার কাছে এসেছি অনুমতি নেওয়ার জন্য আপনি অনুমতি দিবেন এইখান থেকে আমি সুজা বদনের মাঠে আমি যুদ্ধের ময়দানে যে অংশ অংশগ্রহণ করতে চাই কি ইমার জান্নাতুল ফিরদৌসের অধিবাসী কারা হাজি শরীফ এসেছে হয়তো হারেস মার কাছে যখন অনুমতি চাইলেন মার অনুমতি দিচ্ছেন না আর মার অনুমতি না পেয়ে সন্তান ও দরজা থেকে বাইরে আসতে পারছেন না যুদ্ধের ময়দানে যেতেও পারছেন না এক পর্যায়ে হারেজ বলল মা আপনার কাছে আমি কলা জোর করে দাবি করতেছি আপনি আমাকে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্য পারমিশন দেন ও মা আর দেরি করবো না হাতে সময় কম কারণ এইখানে যত সময় আমি এখানে ক্ষেপন করব আল্লাহর জান্নাত দোল ফের দেওয়া যেতে আমার তত দেরি হয়ে যাবে অবাক হয়ে গেল ছোট্ট বাচ্চা বলে কি এই পৃথিবীর জমিনে সংক্ষিপ্ত পৃথিবীর জমিনে এসেছি এই পৃথিবীর জমিনের সংক্ষিপ্ত জীবনের শুরু আছে শেষ আছে মা এই সংক্ষিপ্ত পৃথিবীর এই আনন্দ উপভোগ করাচ্ছে সুবিশাল জিন্দগি আখরাতের ময়দানে যে ময়দানের শুরু আছে যে জীবনের কোনোদিন শেষ হয় না মা ওই জান্নাতের ভিতরে আল্লাহ পাক শহীদদের জন্য হুরের ব্যবস্থা করেছে আম্মা যেন আপনি আমাকে বিদায় দিন হারিসের মা বললে বাবা বিদায় দিতে পারি একটা সত্যে মা বলল কি সত্যে হারিস বলতেছে মা বলুন আপনার সত্য কি মা বলতেছে হারিস তুমি জানো তুমি না ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি খানা ফিনা করি না তুমি না আসা পর্যন্ত তুমি একমাত্র আমার কলিজার টোকরা সন্তান তুমি সারা পৃথিবীর জমিনে আমার আর কেউ নাই তুমি যদি যুদ্ধের ময়দানে চলে যাও আমাকে কে মা বলে ডাকবে এই পৃথিবীর জমিনে আমাকে আর কেউ মা বলে ডাকার মতো থাকবে না আমার আর কেউ থাকবে না এই জন্য তুমি না আসা পর্যন্ত আমি তাকিয়ে থাকব রাস্তার দিকে অপেক্ষা করব তুমি না আসা পর্যন্ত আমি তোমার মা কিছুই খাবো না বন্ধুরা আমার যে কথা বলছিলাম হারেজ বল্লা আম্মা জি আপনি কি বলছেন যুদ্ধের ময়দান থেকে আমি ফিরে আসব আপনি এই কামনা করবেন না বরং আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আমার জন্য আমি আপনার সন্তান আমি যেন জিহাদের ময়দানে শহীদ হতে পারি তাহলে কে আমতির দিন আপনার একটা মর্যাদা হবে পরিচয় হবে আপনি শহীদের মা হিসাবে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে পারবে হারিসের আম্মা এবার রাজিও হয়ে গেল চোখের কোনাই পানি যাও তুমি জিহাদের ময়দানে চলে যাও হারেস বন্ধুরা আমার তিনি যখন পোশাক নিয়ে তিনি জিহাদের ময়দানের দিকে রওনা হলো জিহাদের ময়দানে রওনা যখন হয়েছে এদিকে আল্লাহর হাবিব সাল্লাম বন্ধুরা আমার নিজ হাতে করে মুসলমানদেরকে কাতার বন্দি করে তিনি দাঁড়িয়ে দিলেন কাতার বন্দি করে দাঁড়িয়ে তাদেরকে আল্লাহর হাবিব নসিয়াত করতেছেন জান্নাত জাহান নামের বয়ান করতেছেন জিহাদের ময়দানের ফজিলা যে নিয়ম শৃঙ্খলার কথা আল্লাহর হাবিব বলতেছিল আর রসুল সাল্লাম বন্ধুরা আমার হাব্বা বিন মঞ্জিরের পরামর্শ অনুযায়ী কুপকে বন্ধুরা আমার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পারমিশন দিলেন বন্ধুরা আমার 
यार पर उबटी दे बंदरे में अल्लाह हबीब एक जन साहबी के बोल लो तुम्हें कुप ये जी कुप ता तुम्हें शाम रखन कर रहे कारण काफी नहीं मानता जरूर गोफने शे ये कुपेर पानी दे है तो बेश मिशाई जी दे पारे कारण होलो हजार हजार मानुष के मारा जन्नो बंदरा मर एको साल ना ज़दर जन्नो ज़दुस्त हो सिरो कुपेर पानी दे जो दिए टूट बीस मिशा है ना है ताहोले जुद्दरा तो ज़दु मुसलमान रा पानी पान करवे समस्त मुसलमान रा तरा शबा ये बंदो अमर मारा जावे बंदरा मर अल्लाह नबी एक दो साहबी के बाद लोग तुम्हीं एक कुप्ती पहा� बंदरा मार नवीन साहब जो कौन तीर हाथ नहीं है जो कौन कोप संग्रह कौन को चंप पहाड़ आदि चंप यह मौसम में हर स्नान में यही बेटी डी तेरी चिंता कर लो मार कास्ते के दौरान जो दरमाय दने शेषी कष्ट हो गया चे ऐ जो लोग पिपाशा लगे चे तेरी यही टेंडेंसी नहीं है तेरी कुपे रेखा से गलो सिंधा को लो कुप्ते के आमी किचो पानी पान करे यार पौरे ही जो दर मायदन है जब वो काफ़ेर बे इमानदर शंकर जो दोगर वो बंदरा मर की इंदु की पौरी हाज घोड़े गलो हरदा हरिस कुपेर निकुडी जे जखों तेरी कुप कुपेर रेखा से जे जखों त पानी नहीं है पानी बन कर बन तो खौन मुसलमान शोइनो नवीर साहबी ये हर इसके सिंते पर ना है आर सिंते ना पेरे तीन ये ती तीर लोग को करे जखौन मार लेन ये तीर तीन निकित तो तीर ती हज़रत हर इसे ये ये कौन थे बिदेगा लो आर पानी बन करा हलो ना रोग गुलिया अपना फेंडे गलो हर दे हर इस पानी पान कुत्ते पालने वाले ने शोहिद है गलत एक पुट जो इतनी सिद्ध कर दिया बल्लों और नबी दी लोग बोल अमी ये शिशिलाब अपना रुबत तो बसने अपना रुकता शुरू जन्नत दूल फिर दाऊद से रोधी बची हार जन्नत अमी जुद्दर मायदन ये शिशिलाब मेरा रसूल अल्लाह अभी पानी बन करे अभी जिहाद हर माय दरे जेते से सलाम किंतु तातुआरो हलो ना अभी चला गया लम यही पता बोले इतनी शहीद होए गया लो तार कंट्रोल जनों मेरे मुद्दे स्टाफ दो है गया लो और नॉन नॉन साहब बिरा बंदरा मर जाते हैं कोरा जनों जो कोन आश्ले इन्हीं की काफिर दर पक्कर लोग ने मुसलमान दर पक्कर लोग यार परेशे वाने के मुसलमान साहब इस इंदे परेशन इन्हीं तो आमदे रशाती भाई इन्हीं तो नबीर साहब हजरत हरीस और नॉन साहब बिरा कत्तल अगलो बिशन नबीर का ने जो कोन इखबार डबों से गलो बिशन भी बंदरा मर एक मार बहुत ह जुद्दो जखोन बंदरा मार्ज जुद्दो बिरोतेर परे मुसलमान दा जखोन बिजाय हलब एर परे मुसलमान दा जखोन जार जार मो तो बारी बारी आस्ते से कारो शामी फिरे आस्ते से शामीर जोन इस्त्री पोती मो तो दारियों पे क्या बारे शंतनेर जोन माँ दारिया से ओनी की बाबार जोन शंतन दा दारियों पे क्या करते से वो अनेक शं वाने एक शामी देर की स्तिरा ताके जोड़ी ए दोरे बारी नहीं जाए आहारे हरे सर माँ पतेर एक कोने दारी आ से कतुलो तादेर शामी नहीं शम्तन नहीं बारी भरे जाए हरे सर माँ तीनी ताकिये रहे से तार हरे जर फिर आ से ना हरे सर माँ तो कौन एक दिन साहबी के बोल दे सिम कोतो साहबी कोतो मनु जुद्दर मायदान जगह फिरे बारी करे हेलो आमर हरिस की तुम रखी क्यों देखे चो अभी आज के ये टाइ तो नियत करे अभी ऐसी सी आमर हरिस के ना निये अभी बारी जाबो ना आर अभी हरिस के ना नियास के किसी खबो ना अहरे एक दिन साहबी यही कोतो सुनी थी निके दे फिल्लो थी नी बोल लो माँ अपना हरिजारी पृथ्वीर जो मिने कुनो दिन अपना कुने फिरियाज बना अपना हरे इस कुनो दिन आर बारी बारे फिरियाज बना कारण तेरी शहीद है ऐसे यही बात शुनार सुन्गे सुन्गे 
মা জরুরি বন্ধুরা আমার তিনি বিশ্বাস করতেছে না এবার তিনি দৌড়ায় আল্লাহ নবীর শাসনে যে বলল তবে আল্লাহ নবী আপনি বলুন আপনার জবান থেকে আমি শুনতে চাই আমার কলিজার টুকরা সন্তান হারেস তিনি কি যান না তিনি জাহান নবী এটা আপনি না বলা পুরুষ দামি বাড়ি ঘরে ফিরে যাব না তবে धारे बस बस पृथ्वी जमीने बसिदे आश्वस्त कर लाड़ी जाने शहीद हो गए शहीद हिसाब से आल्ला दरबारे दाड़ाते घटना छान जन्मे मत सम्पर्क सेद कर कार पुत्र मैदान दीब ना 
বন্ধুরা আমার ফেরেশতারা এবার ওই কান থেকে তাকে আবার পুনরায় তারায়া যখন আরেকটা জাহান্নামে দরজার দিকে যখন তাকে নিয়ে গেছে দুই নম্বর জাহান্নামের কিনারে যখন নিয়ে গেছে সেখানে যে এই লোকটি দেখলো তার যে দুই নম্বর আরেকটি মেয়ে দুই নম্বর জাহান্নামে দরজায় দাঁড়িয়ে বলছে ফেরেস্তারা আমি তার মেয়ে আমি থাকতে আমার বাবাকে এই পদ দিয়ে দোজকে যেতে দেব না দরজার কাছে ছয়টা মেয়ে দাঁড়িয়ে দোজকের দরজা গুলি বন্ধ করে দিয়েছে যে দরজা দিয়ে যায় সেই দরজায় তার এক একটা মেয়ে দাঁড়ায় বলে আমরা থাকতে আমাদের বাবাকে আমরা দোজকে যেতে দেব না এইবার বলেন দোজক কয়টা তাহলে মেয়ে তো ছয়টা কিন্তু দোজকের একটা দরজা কিন্তু বন্ধ হয় নাই ঠিক কিনা বলেন দোজকের একটা দরজা এখনো খোলা আছে এখন সমস্যাটা এখানে এই ব্যক্তি গভীর তিনি এইবার যখন ছয়টা দরজা বন্ধ হয়ে রয়েছে জাহান নামে চিৎকার দিয়েছে চিৎকার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি কাঁদতেছে আর বলতেছে আমার সাত নম্বরে তুমি আর একটা কন্যা সন্তান দাও আর তা না হলে আমি তো দোজকে নিশ্চিত চলে যেতাম কারণ ছয়টা দোজকে দরজায় ছয়টা মেয়ে আছে কিন্তু সাত নম্বর এই দরজায় আমার কোন মেয়ে দিয়ে আমি এটা বন্ধ করতাম তখন বলতেছে আল্লাহ সাত নম্বর দরজায় সাত নম্বর দরজা বন্ধ করার জন্য আমার এবারও সাত নম্বরে আর একটা কন্যা সন্তান দাও তাতে আমি খুশি হয়ে যাবো ভালো মন্দ যা হয় সব কার পক্ষ থেকে হয় জোরে বলেন এই জন্য সব সিদ্ধান্ত যারা মুমিন জান্নাতি মানুষেরা মেনে নেবে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ হাবিব বললো ও আয়সা তুমি কাঁদতেছ কেন তখন আয়সা মাইসা বলতেছেন আমি কাঁদতেছি এই জন্য আপনি বলেন কি আমাদের ময়দান যেদিন কায়েম হয়ে যাবে প্রশ্ন করেছ কঠিন প্রশ্ন মারাত্মক প্রশ্ন কেয়া মতের ময়দান যেদিন কায়েম হয়ে যাবে হাসরের ময়দানে মানুষ যখন মানুষকে ভুলে যাবে বাবা তার সন্তানদেরকে ভুলে যাবে স্ত্রী স্বামীকে ভুলে যাবে স্বামী স্ত্রীকে ভুলে যাবে ওই কঠিন হাসরের ময়দানটা এমন হবে তিন জায়গায় তিন জায়গায় মানুষ মানুষে চিনতে পারবে না ওই তিনটা জায়গায় আমি আল্লাহ হাবিব বড় প্রেশনের ভিতরে পড়ে যাব আলোচনার মধ্যে আল্লাহর হাবিব বললো আইসা প্রথম হলো হাসনের ময়দানে মানুষ যখন উঠবে কবর থেকে মানুষ যখন উঠবে তখন মানুষের দশটা আকৃতি হবে জোরে বলেন কয়টা আরো জোরে বলেন কয়টা 
দশটা আকৃতি নিয়ে দশটা সুরাত নিয়ে হাসরের ময়দানে মানুষরা উঠে দাঁড়াবে আল্লাহ এবার বল সব দশ শ্রেণীর মানুষ কি আমাদের দিন উঠবে প্রথমে কিছু মানুষ উঠবে হাসরের ময়দানে এই মানুষগুলির মুখের চেয়ারা বানরের মতো হয়ে যাবে এরা কারা বানরের মতো হয়ে যাবে তাদের চেয়ারা আল ফেতনা তো আসার জমিন আল কতল জমিনে যারা ফেতনা সৃষ্টি করেছিল বন্ধুরা আমার এদের চেয়ারা কি আমাদের দিন বানরের মতো হয়ে যাবে জোরে কন্যা উজুবিল্লাহ দুই নম্বর কিছু মানুষের চেয়ারা বন্ধুরা আমার শুকরের মতো হয়ে যাবে তিন নম্বরে কিছু মানুষের দুইটা পাও ঝুলায়া কি পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত টাঙায় রাখা হবে চার নম্বরে কিছু মানুষের দুইটা চোখ বন্ধ করে দেওয়া হবে আপনার চোখ অন্ধ হয়ে যাবে এরা কারা জানার দরকার আছে না নেই তবে একটা খুশির খবর দিয়ে যাই যারা মমিন যারা আল্লাহ এই জমিনে যারা পাঁচ নামাজ যারা পড়েছেন না জান শুনে যারা মসজিদে গিয়েছেন নামাজ পড়েছেন বন্ধুরা আমার তাদের কেয়া মতের ময়দানে কোনো বিভাগ হবে না আল্লাহর হাবিব বলেছেন তাদের কোনো বিভাগ নেই তার কারণ কয়েল সূর্যটা যখন এক বিগত মাথার উপরে এসে নয় করি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে সূর্য তাপ দেবে তখন বাবা গুণাগারের অবস্থাটা কি হবে जायर যারা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে ন্যায় বিচারক দুই নম্বরে ওই সমস্ত ইয়ংম্যান ওই সমস্ত যুবক যারা যৌবন কালে তারা এবারের মধ্য দিয়ে জীবনটা পার করে দিয়েছে যুবকরা ভালো করে শুনেন আজান দেবে মসজিদে যাবেন নামাজ পড়বেন এখানে সেখানে সময় কাটাবেন না তাহলে কি আমাদের দিন আর সাজিমের নিচে জায়গা পাবেন কথা বুঝতে পেরেছেন जीवन के गठन कर चलते जमीन शांति आशा जाए ठीक बाबा जुवक जुवक भाई जुवक सन्तान दर जो दोआा दरकार आल्ला जन प्रत्येक जुवक इमाम हुसैन मत कबुल कर लटकान <laughs> फाफी रहमतुल्ला 
আল্লাহ রহমতের মধ্যে তারা থাকবে সেখানে তাদের সূর্যের তাপ মাথায় লাগবে না আর একটা খুশির খবর হলো যারা নামাজ পড়েছে আল্লাহ ওয়ালা যারা ঈমান নিয়ে কবরস্থ হয়েছে পঞ্চাশ হাজার বছর যে হাসরের দিনটা লম্বা হবে বিচারের দিনটা তাদের কাছে এত সামান্য সময় মনে হবে রসুল্লাহ বলেছেন হাদিসের ভিতরে জোহরের নামাজ পড়ে আসরের নামাজ পড়তে যে মধ্যবর্তী এত সময় আমরা বিশ্রাম করি না রসুল্লাহ বলেছেন এই মধ্যবর্তী বিশ্রামের সময়টুকু তারা অনুভব করবে পঞ্চাশ হাজার বছরের বিচারের দিনটা তবে যারা ইমানদার আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহর জন্য আমাদের এমন একটা কপাল কি আমাদের দিন দিয়ে দেন আরো যারা বলেন আমিন যখন মানুষ দাঁড়িয়ে যাবে প্রেশনের মতো থাকবে আমল নামার ডান হাতে আসবে না আমল নামা বাম হাতে আসবে যারা আমল নামা ডান হাতে পাবে তারা জান্নাতুল ফেরদাউসের মেয়ে হোমান আর যারা বাম হাতে কেন ওই দিনকে একটু আপনার ঠেলা গুটা দিয়ে একটু যাদের গায়ে শক্তি আছে জোর আছে বাম হাতের আমল নামাটা ডান হাতে নিয়ে ফেরেস তাকে বলেন আমল নামা ডান হাতে ফেরেছে যাও জান্নাতের পরাস্তা ছেড়ে যাও কে দেওয়া যায় তো বন্ধুরা আমার পারবেন না আর একটা হাজির শুনে নেন তাদের কোন বাধা নেই তাদেরকে আমি জামনাতে যাওয়ার পারমিশন দিব তখন সবাই বলবে আল্লাহ আমরা নামাজি নামাজ পড়েছি না মেসকা শরীফের হাদিস আল্লাহ বলবে কারা নামাজ পড়ছো সবাই দিকে আসো নামাজিদেরকে আমি নামাজি বান্দাদের আমি দেখেছি বিনা হিসাবে দেওয়ার জন্য তোমরা সবাই নামাজি ছিলাম সবাই বলবে আল্লাহ দুনিয়াতে আমরা নামাজি ছিলাম সব কিন্তু অনেকে মিথ্যা কথা বলেছে তারা মনে করতেছে আল্লাহ মনে আজকে বুঝতে পারবে না আল্লাহ নামাজি বান্দারা তোমরা বলছো নামাজি ছিলাম নামাজ পড়েছিলাম তবে দুনিয়াতে কেমনে মরছি রে আমার মরছি ঘরে থেকে তোমরা আর উপসিজদা করেছিলে হাসরের ময়দানে আমি আল্লাহর সামনে রুখসিজদা করে দেখা সব ধারা খেয়ে যাবে কারণ অনেকে তো নামাজি ছিলেন না অনেকে আছে সপ্তাহে একদিন শুক্রবারে যাইত পাঁচক তো যাইতো না এখন এরা কি আপনার রুখসিজদা দিতে পারবো কি আপনারা কি বলতে চান যারা পাঁচক তো নামাজ পড়ে নাই উঠে নামাজ দাঁড়িয়ে যাই চোখের পানি ছিঁড়ি কাঁদে আর বলে আল্লাহ আমি গুণাগার আমার মতো গুণাগার আকাশের নিচে জমিদের ফরে দাও আল্লাহ বড় খুশি হয়ে যাবে আর যারা পাঁচ তো নামাজ যারা পড়ে নাই তারা মাঝে মধ্যে মাঝে মধ্যে দেখা যাবে কাতারের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ বলবে ওই বান্দারা তোমরা খারাই আছো কি লাইগা তোমরা নামাজ পড়ো কয় আল্লাহ চেষ্টা তো করতেছি কিন্তু লক হয়ে গেছে পারতেছি না তো চেষ্টা তো করতেছি কিন্তু পারি যে না পারবে এই জন্য আজকের এই ইসলামী মহাসম্মেলনে যারা এসেছেন সকলের কাছে বলবো 
नबी <laughs> दया विद्युत चोखे पलके रास्ता पार हो जाए मानूष
पानी अधिबासा पानी भांग करते रकमी फल रेखे कल्याण द्वितीन दुनिया <coughs> फल सत्तर प्रकार प्रत्येक मुमिन व्यक्तर पाक विद्यमान रेखे दिए किनारे <laughs> पानी पान करते जीवन नाम 
অনেক ইবাদত বন্দেগি করেছিলাম তবে উল্লেখযোগ্য একটি আমল করেছিলাম একটা আমল আমার আল্লাহ দরবারে কবুল হয়ে গিয়েছিল আর একটা আমলের বিনিময়ে আল্লাহ পাক এই সমতি সত্তার জান্নাতে পৌঁছায় দিয়েছে জেনে রাখবেন যাত্রা বাড়ি এই মাতাইল দক্ষিণ পাড়ার এলাকার ভাইরা বাবা জির আলেম ওলামারা সবাই শুনে রাখবেন আপনার জীবনের প্রতিদিনের নামাজের দরকার হবে না প্রতিদিনের সিজদার দরকার হবে না প্রতিদিনের জিকিরের দরকার হবে না প্রতিদিনের দুরুদের দরকার হবে না প্রতিদিনের তেলাওয়াতের দরকার হবে না আপনার জীবনের যদি একটি দিনের একটা সিজদা আল্লাহ দরবারে কবল হয়ে যায় ওই একটা সিজদার ও শিলায় আল্লাহ পাকিয়া মতের দিন জাহান নাম থেকে মাফ করে দিবে কিন্তু আমরা তো জানি না বাবা কয়েন দিনের সিজদা কয়েন দিনের মোনাজাত আমার আল্লাহ দরবারে কবল হয়ে যাবে এটা জানা না এই জন্য বিশ্বনবী বলেছেন যতক্ষণ হায়াত থাকে ততক্ষণ এবাদাত করো ততক্ষণ তোমরা দোয়া করো ততক্ষণ জিখির করো ততক্ষণ তেলাবাদ করো ভালো ভালো কাজগুলি ততক্ষণ করতে থাকো এই মেয়েটি বল আমি তোমার মেয়ে বলো খুশি হয়েছি করি যা উদ্দেল হয়ে গেছে বাবা তবে এবার বলো আমার মা কোথায় মাকে কেন দেখতেছি না ঠিক আছে না বলছে বাবা তুমি তো ভেসতে এসেছ জান্নাতুল ফিরিদসের মেহমান হয়েছ আমার মাকে কেন দেখছে না মা কোথায় তোমার মাকে যদি দেখতে চাও তোমার মাকে যদি পেতে চাও এখানে পাবা না তোমার মাকে যদি পাইতে চাও তাহলে দুজকের কিনারে যে তালাস আমার বাবা যখন আমার মাকে দুজকের কিনারে যে তালাস করতে বললো কলি যায় বলো ব্যথা পাইলাম বেদনা তো মন নিয়ে স্বপ্নের ভিতরে হাসরের ময়দানে আমি একটা দোর দিলাম একটা দোর দিয়া দোজকের কিনারে এসে দেখলাম সত্যি আমার মা দোজকের বারান্দায় দাঁড়ায় চিৎকার করে করে কান্নাকাটি করতেছে আল্লাহ নবী বললো তোমার মার হাতে কি কোনো জিনিস দেখতেছিলে নাকি বললো ইয়ার সুরাল্লাহ আমার মার দুই হাতে দুইটা জিনিস আমি দেখেছিলাম দুইটা জিনিস ধরে নিয়ে জাহার নামের অর্থাৎ দোজকের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কামতেছে আজকের মাহাফিলের আশেপাশে মারাও আছে বাপ জানেরাও আছে ওয়াজ উভয়ের জন্য ঠিক কিনা বলেন কিছু আমল করতে হবে কিছু নিয়ে যেতে হবে আমার বাবার সঙ্গে একই সঙ্গে ঘর সংসার করেছ ষাট বছর সত্তর বছর ঘর সংসার করেছ বাবা ভেসতে গিয়েছি তুমি কেন দোজকে এসেছো জাহান নামে এসেছো গো মা মা বললো মেরি আমি জীবনে অনেক ভালো ভালো কাজ করেছিলাম এবাদত বন্দিকে করেছিলাম তবে একদিন একটা অন্যায় কাজ করেছিলাম একদিন একটা অন্যায় কাজ করার কারণে আমার জীবনের সব এবাদত বরবাদ হয়ে গিয়েছে একটা অন্যায় কাজ করার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে এই দোজকের মধ্যে জাহার নামের ভিতরে পাঠিয়েছে তাহলে বাবা ভালো কাজ করছে কয়টা कबुल भलो कर তাই বলে হুজুর আমরা না বুঝে অনেকে ভুল করি অন্যায় করি তাই বলে আমরাও কি তাহলে এইভাবে জাহার নামে যাব আমি বলবো ভুল যদি হয়ে যায় অন্যায় যদি করে ফেলেন পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে মাহাবিল থেকে সঙ্গে সঙ্গে তবা করবেন 
যদি আপনি বুঝতে পারেন যে আমি আজকের অন্যায় করেছি ভুল করেছি দেরি করবেন না যদি সময় থাকে ওই মুহূর্তে আপনি উজু করেন উজু করার পরে আপনি তওবা পড়েন তওবা করার পরে ইস্তেগফার করার পর আল্লাহর কাছে সোগরে পানি ছেড়ে কাঁদেন আল্লাহ ভুল করে অন্যায় করেছি গুনাহের কাজ করেছি maaf করে দেয়া দাও আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন যে কোরআন শরীফের বর ভিতরে বলেছেন ইন্না আল্লাজি যে বাজাহারা বন্ধুরা <laughs> আমি যে সাত বছর কবর খননের কাজ করতাম জোরে বলেন কিসের কাজ আরো জোরে বলেন কিসের সাত বছর আমি কবর খননের কাজ করেছি আল্লাহ দুই কিরাত বলতে বড় বড় দুইটা পাহাড়ের মতো সব উম্মতের আমল নামাই জমা হয়ে যাও সাত বছর আমি কবর খননের কাজ করেছি কিন্তু আমার জীবনে সাত বছর পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে একটা ঘটনা ঘটে গেল মদিনার আমসার গত্তরের একটা সুন্দরী যুবতী এক মারা গেল এই সুন্দরী যুবতী মারা যাওয়ার পরে আমি যখন সুন্দরী যুবতীর মৃত্যুর খবর আমার কানে পৌঁছালো আমি সঙ্গে সঙ্গে কবর খনন করতে গেলাম কবর খনন কাজ শেষ হয়ে গেল কিন্তু ওই মেয়েটি ছিল মদিনার ভেতরে অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে আমি ওই মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে গিয়েছিলাম ইয়ার রসুল আল্লাহ কিন্তু জিন্দা থাকতে তার কোনোদিন আমি পাই নাই কিন্তু আমার মনের ভিতরে শয়তান এমন করে আপনার গেড়ে বসলো আল্লাহর হাবি কবরস্থান থেকে একটু দূরে আমি আত্মগোপন করে সেখানে লুকায় থাকলাম কষ্ট হচ্ছে আমি কিন্তু শেষ করে দিচ্ছি মাটির সরায়া কবরের ভিতরে আমি যখন নেমে পড়লাম নেমে পড়ার পরে ওই মেয়েটির যে সিয়ারা সুন্দর আমাকে এমন করে আকৃষ্ট করলো শয়তান আমাকে এমন করে আমাকে ইমান হালাক করে দিল আর আমি তখন जहां আমি আপনাকে তারাস করতে করতে আপনার কাছে এসেছি 
আপনি আমা আমি বড় আমি বড় অর্থাৎ হয়ে ইয়েসিন রুবায় হয়ে ও নবী জি গো আপনি আমার সমাধান বলে দেন এখন আমার অবস্থা উপায় কি হবে আল্লাহর নবী বলল কোন মানুষ কি মানুষ পারে না কি এমন কোন জঘন্য কাজ করতে একজন মুরদার সঙ্গে ইয়াহেন আচরণ করতে কি কোন মানুষ পারে না কি যুবক বলল আমি ভুল করে আমি হেদায়েত জ্ঞান সব ভুলে গিয়েছিলাম শয়তানের অসস হয়ে পড়ে হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি এই কাজ করেছিলাম এখন আপনি বলে দেন আমার এই গুনাহ কি আল্লাহ maaf করবে কি করবে না আল্লাহ নবী বলল যুবক তুমি যদি তওবা করো खुशी खबर दिए गलम जत गुना हक ना क्या भूल प्रतिज्ञाबद्ध होते रास्ता खुले दिवे हबीबी जिंदगी गठन कराते मैदान विपद ना था আল্লাহর হাবিব বলল যুবতী কেমন মেয়ে তুমি চাও এই মেয়েটি তখন বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার স্বামী হতে হলে তার মধ্যে তিনটা আমল থাকা লাগবে তিনটা আমল ছাড়া এই পৃথিবীর জমিনে কোন ছেলের সঙ্গে আমি বিয়ে করতাম না আল্লাহ নবী বলল কি কি আমল থাকতে হবে ওই যুবতী মেয়ে বলল এক নম্বর আমল হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার স্বামী হতে হলে তাকে প্রতিদিন ইশা নামাজ পড়ার পরে ওই নামাজের মাসালে দায়া ফজর পর্যন্ত সারা রাত তাকে নফল নামাজ পড়া লাগবে কত সময় পড়তে হবে নামাজ जोरे बोलें ईशार नाम पढ़ार पर फजर पर्त नाम मसल्ल दाड़ा सारा रात नफल नाम पढ़ते हैं फजर पर्त आल्ला हमी बोलते कई रत नाम जीवन जत दिन पृथ्वी जमीन बेचे तेजी 
মেয়েটি বলল ইয়া রাসূল আল্লাহ আমলের কথা এখনো শেষ হয় নাই এখনো দুইটা বাকি আছে এরপরে মেয়েটি বলল ইয়া রাসূল আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমার স্বামী হবে বলি তাকে প্রতিদিন একটি করে নফল রোজা রাখা লাগবে নবীজি বলতেছে আচ্ছা জামলের কথা দিনের বেলায় যদি নফল রোজা রাখেন রাতের বেলায় নফল নামাজ পড়ে স্বামী স্ত্রীর ভিতরে এই মোলা মিয়াদ সম্পর্ক কি করে হবে ঠিক কিনা নবী বলতেছে এই যুবতী মেয়ে তুমি কি জানো রোজার ব্যাখ্যা জানো মাসলা জানো মেয়েটি বলল ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার জবান থেকে পূর্বে যা শুনেছি তাই জানি সেটা হলো রোজা রেখে খানা পিনা করা যায় না রোজা রেখে মিথ্যা কথা বলা যায় না রোজা রেখে অপরের সমালোচনা করা যায় না রোজা রেখে গিব পর নিন্দা পর সমালোচনা করা যায় না রোজা রেখে স্বামী স্ত্রীর মেলামেশা করা যায় না নবী বলল আশ্চর্য কথা এটা জানার পরেও তুমি এই সত্য দিচ্ছ আবার বলতে আমি বিয়ে করতে চাই স্বামীর সংসার করতে চাই মেয়েটি বলে এর আসলে আর একটা আমল আছে আমার স্বামী হতে হলে তাকে প্রত্যেক দিন এক খতম করে কোরআন তেলাওয়াত করা লাগবে আমল কয়টা হলো বাবা জলে বলেন তবে যুবতী মেয়েটি বলতে সে রসুল আল্লাহ জীবনে বেঁচে থাকবে যতদিন তিনটা আমল করতে হবে ততদিন আচ্ছা যুবকরা বলেন এই তিনটা আমল করতে আপনারা কি রাজি আছেন যুবকরা কিন্তু বলবে যে এরকম আমলের দরকার নাই নতুন বিয়ে করার পরে সারা রাত যদি নামাজ পড়ান লাগে আবার দিনের বেলায় রোজা রাখা লাগে তো এই রকম বিয়েরও দরকার নেই এরকম আমলেরও দরকার নাই ঠিক কিনা বলেন তবে এদিকে যুবকরা কিন্তু খুব আল্লাহ খুব ভালো খুব ভালো কেমন ভালো আজান শুনলে যুবকদের মাথা খারাপ সমানে দৌড়াই কিন্তু মসজিদে যায় না কোথায় যে যায় ওনাদের কপালই ভালো জানে তোমরা কি যুবকী এই যুবতীর বক্তব্য শুনেছ সাহাবিরা বলো যুবতীর বক্তব্য আমরা সবাই শুনেছি নবীজি বলল তিনটা আমলের সত্যে কি তোমরা যুবতীকে বিয়ে করতে চাও হঠাৎ করে একজন সাহাবি দাঁড়াইয়া বলল রসুর আল্লাহ আমি আপনার যুবক সাহাবি আমি কথা দিলাম জীবনে যতদিন বেঁচে থাকবো তিনটা আমল করব তিনটা আমলের বিনিময়ে এই যুবতীর সঙ্গে আমার বিয়ে পড়াইয়া দেয় তুমি তিনটা আমল করবা সাহাবি বললো তিনটা আমল করব যুবতী বলল দেরি করবেন না আপনার যুবক সাহাবির সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন আমি রাজি হয়ে গেলাম আল্লাহ নবী বিয়ে পড়াইয়া দিল বিশ্ব নবী দোয়া করে দিল আল্লাহ তুমি রহম করো আল্লাহ তুমি তাদের প্রতি রহম করো বিশ্বনবী দোয়া করে দিলেন নবী বললো যাও সাহাবি বিবিকে নিয়ে বাড়ি ঘরে যাও তবে তিনটা আমলের কথা ভুলিও না তিনটা আমলের কথা তুমি ভুলে যেও না সাহাবি বললো এর সুর আল্লাহ আপনার সাহাবি জীবন গেলেও মিথ্যা বলে না আপনার সাহাবি জীবন গেলেও একটা আমল ছাড়বে না সাহাবি বিবিকে নিয়ে বাসরে গেলেন এরপরে ঈশার নামাজ পড়া ঘটনা কি 
আপনি তো মসজিদ নববী দিয়ে ওয়াদা করলেন আর এই সাথে তো আমি বিয়ে করেছিলাম আপনি নামাজের মাসালাই না দাঁড়াইয়া আপনি আমার পার্টিতে এসে শুচ্ছেন কি লাগে মতলব কি আপনি সাহাবি বলছে মতলব কি এটা তো বোঝাই যাইতেছে নতুন বিয়ে করছি বিবির পাশে থাকবো না থাকবো কোথায় কি কথা ঠিক কি না বলেন সাহাবি কি অযুক্তি কথা বলেছে সাহাবির কথাও যুক্তি আছে বিবির কথাও যুক্তি আছে বিবি বলতেছে আপনি না ওয়াদা করেছিলেন যে নামাজের পার্টিতে দাঁড়াইয়া সারা রাত নামাজ পড়বেন সাহাবি বলছে হ্যাঁ ওয়াদা করেছিলাম মরছেন নববীতে এটা বাসর ঘরের হিসাবটা এখানে মেলাও তবে এটাও হিসাব মেলাও তিন জায়গায় খালি রাখতে নেই তার ভিতরে বিবির বিছানা খালি রাখতে নেই এটাও নবীর হাদিস এবার বিবি বলল নবীর সাহাবি তুমি তো বড় চালাক এইভাবে করে তুমি তোমার পক্ষের কথাগুলি এইভাবে তুমি বয়ান করছো ठीक निजे उजु कर लो जल्दी खाना दाओ पेटे बड़ खुदाओते तुम रोजा रखते ना दिन बेला ना तुम रोजा रखार कथा जरेबाद नुरानी सियारा देख ले तो शांति पाए নবী সিয়ারা দেখতে মন চায় না আপনাদের নবীর নুরানি সিহারা স্বপ্নের ভিতরে দেখতে চান কি চান না দেখতে চান তাহলে আমল করতে হবে আমলের কথা আমি আপনাদেরকে বলে দিব মনা যাতের আগে কিছু আমলের কথা বলে দেবেন বন্ধুরা এবার বিবি সাহাবিকে নিয়ে বিশ্ব নবীর দরবারে যে হাজির আমি 
আপনার সাহাবির বিবি কিছুদিন পূর্বে যাকে আপনি তিনটা আমলের সাথে আপনি বিবাহ পড়িয়েছিলেন দোয়া করে দিয়েছিলেন আল্লাহর হাবিব বলল তোমরা কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো ইয়া রসুল্লাহ দুঃখের বিষয় হলে অসত্য আমি আপনার সাহাবির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার জন্য আপনার কাছে এসেছি আপনার সাহাবি হয়েও তিনি দুই মাসের মধ্যে তিনি আমল বলে করে নাই পৃথিবীর জমিরে আমার কোন সাহাবি আর তামল ছাড়ে না পৃথিবীর জমিনে আমার যত সাহাবে একটা সাহাবি জীবনে কোনদিন জাহান নামে অর্থাৎ যাবে না बिुदे मिथ्या अभिजोगल प्रत्येक <laughs> नाम बयान तीन दिए जाबर दक्षिण पड़ा समाज सेवक कर आयोजित इसलमी महासम्मेलन आज के प्रथम दिन तीन टाइम दिए जा तीन टाइम कर जीवन धन्य आखिर उजाला नियोजन 
সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নফল নামাজ পড়ার সব আমল নামায় জমা হয়ে যাবে আজকে থেকে আমল করবেন তো যুবক ভাই যারা এসেছেন ইসলামী মহাসম্মেলনে তাদেরকে বলবো আজকে থেকে আপনারা এই আমলটা করেন ফজরের নামাজ জামাতে পড়েন ইশারা নামাজ জামাতে পড়েন তাহলে সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নফল নামাজের সব আমল নামায় জমা হবে তবে প্রতিদিন এক খতম করে কোরআন তেলাওয়াত করার কথা ছিল আপনার সাহাবি কোনদিন তিনি এক খতম কোরআন তেলাওয়াত করে নাই जवानी बयान कर नामजे तीन टाइम पक्ष तीन टाइम घुमें सूर्य उदय दुरा विश्वविद्यालय हाल समस्त पृथ्वी हराम नामजे 
তেলওয়াতের আমল ঠিক আছে তবে প্রত্যেক দিন একটা করে নফল রোজা রাখার কথা ছিল আপনার সাহাবী দুই মাসের মধ্যে দুইটা নফল রোজা রাখে নাই দিনের বেলায় শুধু খাইছে আর খাইছে সাহাবী বলতেছে ইয়া রাসূল আল্লাহ বিবির অভিযোগ ঠিক আছে আমি যে প্রত্যেক দিন রোজা রেখেছি এটাও ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মহিলা বলতেছে ইয়া রাসূল আল্লাহ অনেক নতুন কথা শুনলাম শিখলামও বটে তবে এইটা বেশি নতুন যে খাইলে রোজা হয় এইটা বেশি নতুন না সাহাবী বলতেছে বিবি ওই দুইটা আমল যদি ঠিক থাকে তাহলে খাইলেও রোজা ঠিক থাকবে বিবি বললে এটা মোটে মানার নয় আপনি বুঝাই যান তো কেমনে খাইলে রোজা ঠিক থাকে অথচ রসুল্লা বলেছেন না খেয়ে থাকার নামই তো রোজা খাইলে কেমনে রোজা হয় কে ঠিক কিনা সাধারণ কথা সাহাবি বলতেছে এবার সকলে হিসাবটা মুখস্থ করবেন সাহাবি বলতেছে ইয়া রসুল আল্লাহ কিছুদিন পূর্বে আপনি আপনার পাঁচ জামানে বায়ন করেছেন যে ব্যক্তি মাহে রমজানে তিরিশটা রোজা রাখি এক একটা ফর রোজার বিনিময়ে দশটা করে না ফল রোজার তার আমল নামায় লেখা হয় তিরিশ দশকে কত হয় বলেন তিরিশ দশকে কত হয় কতদিকে কত তিনশোর সঙ্গে ষাট যোগ দেন কত হয় তিনশো ষাট এক বছর কত দিনে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে এক বছর হয় ঠিক কিনা সাহাবি এবার বললো আবার আল্লাহর হাবিব আপনি আপনার পাক জবনে বয়ান করেছেন আমরা সাহাবিরা সেই অনুযায়ী আমল করেছি আপনি বলেছেন বছরে পাঁচ দিন রোজা রাখা যাবে না দুই দিন দুই দিন ঈদুল আজাহার পরের তিন দিন পাঁচ দিন যদি মাইনাস হয়ে যায় তিনশো ষাট দিন এক বছর হয়ে যায় আল্লাহ আমি আপনার সাহাবি মাহে রমজানের তিরিশটা রোজা রেখেছি সাওয়ালের ছয়টা সুন্দর রোজা রেখেছি তাহলে এক বছর নফল রোজার সব আমার আমল নামাই জমা হয়ে আছে নবী বলল তাহলে খাইলেও রোজার আমল ঠিক আছে সাহাবি বলে বিবি খাইলে কে রোজার আমল ঠিক থাকে বিবি বলল হ্যাঁ নবী যখন বলেছে থাকে তাহলে থাকে मोमिन बंदा दे जमाजान सामने रमजान मास आसते रमजान मास जी आल्ला हायते रखे त्रिसटा रोजा रखबे কষ্ট হলেও রমজানের পরে ছয়টা শূন্য রোজা রাখবেন তাহলে গোটা এক বছর নফল রোজার সব আপনার আমল নামে জমা হয়ে যাবে সকালবেলা তিনটা সুরা এবার কোন আমলের কথা বলে যায় আমি মুসাফির মানুষ আপনাদের নিয়ে দোয়া করব কারণ গলায় এত বেশি পরিমাণ ঠান্ডা লেগেছে এই জন্য আমি আলোচনা আসলে সেভাবে করতেই পারলাম না আমি আপনাদের কাছে বলবো আগামীতে আমি আমার কণ্ঠের অবস্থা ভালো হইলে আমি বলবো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আগামীতে আরেকটা আলোচনার আপনারা পরিবেশ করেন মন খুলে আলোচনা আজকের অনেকটা করতে পারলাম না আপনারা বুঝতে পারছেন না গলার অনেক প্রবলেম দেখা দিচ্ছে আলোচনা করতে করতে অনেক আমার কষ্ট হচ্ছে বন্ধুরা আমার যাই হোক আগামীতে আবার দেখা হবে তবে তিনটা আমল করবেন সকালে আর সন্ধ্যায় তিনটা সুরা আমল করবেন কয়টা সুরা মুখস্থ করেন সুরা এ খেলাস আল্লাহ রসুলের কিন্তু 
আর মাসনুন শব্দটি হচ্ছে যেটা সহি যেটা সুন্নত সুন্নতের অনুসারে সুন্নত অনুসারে যে কাজটা করা হয় সেটা মাসনুন বলা হয় মাসনুন তরিকা বলা হয় এভাবে করে হাত নেবেন নিয়ে তিনবার করে পড়বেন পড়ে দু হাতের তালুতে ফু দিবেন তারপরে দু হাত নিয়ে আপনারা আপনার মুখমণ্ডল আপনার শরীর যতটুকু পারেন মাসেও করবেন আপনার বাচ্চারা ছোট্ট বাচ্চারা অনেক কান্নাকাটি করে অনেক প্রবলেম দেখা দেয় টেনশনের কিছু নাই আপনি মসজিদ থেকে বাড়ি যায় তিনটা সুরা পরে ফু দিয়া আপনার ছোট্ট মাসুম বাচ্চার গায়ে হাত মারিয়ে দেন এভাবে করে আল্লাহর ফজরে আপনার বাচ্চা নিরাপদে থাকবে ভালো থাকবে মাদের কেউ কারণ আল্লাহ রসুল যখন মসজিদ থেকে নবমী থেকে নামাজ পড়ে বের হয়েছেন মা আইসা বসে আছেন মা আইসা বসে আছেন আল্লাহ রসুলকে মা আইসা ডাকতে সিরিয়া রসুল আল্লাহ দিকে আসেন রসুল নিকটে গেলে মা আইসা বলতেছে আপনার হাত দুইটা লম্বা করে দেন আল্লাহ রসুল হাত লম্বা করে দিল মাইসা হাতে ফু দিলেন রসুল্লাহ বললেন আয়সা কি পরে তুমি ফু দিলে হাতে বললো ইয়ে রসুল্লাহ আমি তিনটা সুরা পরে বসে আছি আপনার হাতে ফু দেওয়ার জন্য রসুল্লাহ বললো এখন কি করতে হবে মাইসা বলতেছে আপনার হাত দিয়ে আমার গায়ে একটু হাত বালাই দেয় সোহান আল্লাহ বলেন রসুল্লাহ বললেন আয়সা তুমি নিজেও তো এই সুরা পরে নিজের গায়ে হাত বলাইতে পারতো মাইসা বলল আমল করতে পারেন আরেকটা সুরা সুরা কুরাইস কোন সুরা বললাম হেফাজত করবেন এ মানে হেফাজতের জন্য বিশ্বনবী বলেছেন একটা দোয়া কোরআনের আয়াত মনা যেতে আপনারা বলবেন নামাজের পরে আমি কি বলবো আমল করবেন তো বিশ্বনবীর ওয়াদা আপনি যেখানে মারা যাবেন পৃথিবীর জমিনে রহমতের ফেরেস্ত আসবে আপনার ইমান হেফাজত করার জন্য ইমান নিয়ে কবরে যাইতে পারবে আমি দোয়াটা পড়ি আপনারা সবাই মুখস্ত করেন আমল করবেন নামাজে সকলে সকলে আমল করবেন তাহলে যেখানে ইন্তেকাল করবেন রহমতের ফেরেস্তা সেখানে আপনার মৃত্যুর আগেই হাজির হবে আপনার ইমান হেফাজত করার জন্য ইমান নিয়ে যদি কবরে যান এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পাদার আছে আপনি ইমান নিয়ে কবরে গেলেন আখেরাতের জীবনে শ্রেষ্ঠ ধনী হয়ে গেলেন ঠিক কিনা বলেন আমল নেই ইমান নেই সবচেয়ে অসহায় সবচেয়ে গরিব সব বলহীন সেই ব্যক্তি বিশ্বনবীর হাদিস ঠিক কিনা বলেন মনে যাতে বলে তাহলে পৃথিবীর জমিনে যেখানে দেয়াল ঘরবে আল্লাহ রহমতের ফেরেস্তা সেখানে হাজির হয়ে যাবে বিশ্বনবী বলেছেন তোমরা মনে যাতে আগে আর একটা দোয়া পড়বা যে দোয়াটি পড়লে আল্লাহ তোমার সব দরখাস্ত মঞ্জুর করে নেবেন দোয়াটি কি শিখাই দেব না আমল করবেন তো আল্লাহ নবী বলেছে আমার উম্মত যদি আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করে মোনাজাত করে মোনাজাতের আগে যেন এই দোয়াটি এই আয়াতটি যেন তারা পড়ে নাই এই আয়াতটি পড়ে যদি আল্লাহর কাছে হাত পেতে যদি কিছু চাই তাহলে আল্লাহ পাক তারে ফেরাতে পারে না পরে আমার সঙ্গে সকলের অভ্যান এই কথাগুলি শিখিয়ে দিয়েছেন আদম আলাই সাল্লাম যখন বন্ধুরা আমার তিনি যখন এই দোয়াটি আল্লাহর কাছে বারবার যখন পড়তে লাগলেন আল্লাহ পাক সকল ত্রুটি মার্জনা করে দিলেন আল্লাহ পাক তাদের উপরে রহম করলেন 
আল্লাহ একবার বলেন এগুলি সব নবীর শেখানো দোয়া মাসলুম তরিকার এই দোয়াগুলি আমরা যেন সবাই আমল করতে পারি আল্লাহ যিনি সকল তৌফিক দেন আমরা সকলে বলি আমির আমরা সকলে পড়ি আস্তাহ রাব্বি মেন করলে জমবেও অথবিলেই লা হাওলা ওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিল আজিম আমরা সকলে বলি সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা অথবিলেই যারা যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন মেহরবানি করে বসে পড়েন এক্ষুনি দোয়া ও মোনাজাত হবে তবে আর একটি কথা মোনাজাতের আগে বলতে চাই আমরা মানুষ কেউ ভুলের উর্ধ্বে নয় ঠিক কি না আমরা গোধা করতে পারি অনেক অপরাধ প্রমাণমূলক কাজ আমাদের দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে সঙ্গে সঙ্গে বিনত চিত্তে আল্লাহর কাছে মাপ চাইবেন তব করবেন আল্লাহ মাপ করে দিবেন আরেকটি পরামর্শ হচ্ছে যদি কোনো মসিবত আসে এরকম মনে করেন তাহলে সাহায্য চেতে হবে কার কাছে বিশ্বনবী যখন কোন এরকম কোন মসিবত তার আসতেন সামনে সঙ্গে সঙ্গে বেলালকে বলতেন আজান দাও এবং আজানের সময় হলে আজান দিতেন বিশ্বনবী তিনি উজু করতেন উজু করেই তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন তাহলে বিশ্বনবী যেটা যেভাবে আমল করেছেন আমরা তার উম্মত আমাদেরকে সেভাবে করতে হবে এই জন্য আমি পরামর্শ দিব এই এলাকাবাসীকে যদি কোনো বিপদ মুসিবত কোনো ব্যাধি কোনো অসুখ কোনো যন্ত্রণা আসতে পারে আল্লাহ পরীক্ষা করতে পারেন কিন্তু সেই মুহূর্তে আপনারা কি করবেন আপনারা কি ধৈর্য হরা হবেন তারাই চরম বিপদে মহাসংকটে তারা দৃঢ় প্রত্যহ হয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় ঠিক কিনা বাট উই হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট অনলি আল্লাহ ক্যান গিফ চাচ্ছে যে কোনো ব্যাপারে আল্লাহ পাক আপনার নিরাপত্তা দিবেন সাহায্য করবেন ঠিক কি না করেন এই জন্য সঙ্গে সঙ্গে কি করবেন উজু করবেন পারলে মসজিদে যাবেন অথবা বাড়িতে জয় নামাজের মাসাল্লা বিষয়ে দিবেন দূরে কাত নফল নামাজ পড়বেন নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে বলেন আপনার কি বিপদ কি অসুখ কি যন্ত্রণা আমি সবকিছু আপনাদেরকে খুলে খুলে বর্ণনা করে দিচ্ছি যাতে করে আপনারা আল্লাহর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্কটা সংস্থাপিত হয় সম্পর্কটা কাছের হয় ঠিক কি না বলেন আল্লাহ পাক আমাদের কবল করে নিক আমরা সকলে বলি মহেন্দ্র আমার এখন দোয়া মারাজাত হবে যে যেখানে এখনো দেখছি দাঁড়িয়ে আছেন বসে পড়েন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবল করে নিক আমরা সকলে কয়েকবার বলি এ আল্লাহ রহমান সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আপনার বান্ধা বান্ধিদের নিয়ে আমি নাসিস আপনার শাহী দরবারে হাত তুলেছি আল্লাহ মেহরবানি করে আল্লাহ আজকের এই ইসলামী মহাসম্মেলন কেল্লা কবলার মঞ্জুর করে আমরা যে আলোচনা গুলি শুনেছি আল্লাহ কিছু সাওয়াদ যদি আপনি মঞ্জুর করে থাকেন সোনার মদিন নবী পাকের রাজাকে পৌঁছায় এরপরেও তিনি উম্মতের জন্য কোনদিন বদ্ধ করে না 
আল্লাহ তাআলা সেই নবীর আল্লাহ আর ওর পরে আসো পৌঁছায়া দেন তামাম পৃথিবীর জমিন থেকে যত মুসলমান মুমিনা কবরবাসী হয়ে গেছে আল্লাহ তাদের আর ওর পরে আসো পৌঁছায়া দেন রব্বুল আলামিন খাস করে আমাদের হাত তুলিছে আমাদের অনেকের জন্ম দুঃখিনী মা নেই অনেকের আব্বা নেই আমাদের দুঃখিনী মা যাদের দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে আল্লাহ আমাদের মা জানের কবর থেকে দয়া করে জান্নাতে টুকরা বানাইয়া দেন আয় আল্লাহ আমাদের আব্বা জানের কবর থেকে দয়া করে জান্নাতে টুকরা বানাইয়া দেন আয় আল্লাহ মানি चोखे पानी सुरी कट्ट मे छोट मे अब्बा তোমার কি মা নেই তুমি আমাকে কেন মা মা বলে ডাকো আর কান্দ ওই বাবা তখন বলে মা তুমি বুঝবে না তোমার কে ছাড়া মা বলে ডাকার মতো পৃথিবীতে আমার আর কেউ নাই আমার দুঃখীর মা চিরজন্মের মতো তিনি বিদায় হয়ে গহীন কবরে চলে গেছে আল্লাহ सकल आयोजक कमिटी सदस्य रहम करें सकल व्यवसायिक रहम करें राजधानी ढाकार शहर के कुरान जो कबुल कर प्रशासनिक विभाग कर्मकर्ताम कर जमीन रहम करें मानुष प्रत्येक नागरिक जन आल्ला शांति निरापतारे बसबाज करते बसबाज करते आयोजन जराम करें आल्लाजकेमी महासम्मेलन सभापति सहेब सेक्रेटर सहेब 
আল্লাহ তাআলা প্রদান অতিথি সহ সমস্ত আলেম উলামাদের উপরে রহম করেন আল্লাহ আল্লাহ তাআলা তোমার একজন বান্দা দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ তাআলা তার পিতা নুরুল ইসলাম আল্লাহ দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ আপনি তার উপরে রহম করেন মাহবুব আল্লাহ তাআলা দোয়া চেয়েছেন মাহবুব মরহুম আল্লাহ আব্দুল আহাদ খান ও তার মরহুমা স্ত্রীর জন্য আল্লাহ তার সন্তান দোয়া চেয়েছে মাহবুব তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান করেন আল্লাহ আল্লাহ তাআলা আব্দুল খান আল্লাহ শারীরিক ভাবে অসুস্থ আছে আল্লাহ দোয়া চেয়েছে আল্লাহ আপনি সুস্থ করে দেন আল্লাহ একজন মহিলা মা হসপিটালে ভর্তি আছে আল্লাহ অসুস্থ আছে দোয়া চেয়েছে মাহবুব আপনি তাকে শেফায়ে কামিলে নসিব করে দেন আল্লাহ এই যাত্রা বাড়িয়ে লেখার যত মানুষ অসুস্থ আছে আল্লাহ সকলকে শেফায়ে কামিলে নসিব করে দেন আল্লাহ আল্লাহ আমরা আমলের বয়ান শুনেছি আমাদের বাস্তব জীবনে যেন আমরা আমলগুলি করতে পারি তৌফিক দেন আল্লাহ আমরা অনেকে কোরআন জানি না আল্লাহ অনেকে আল্লাহ নামাজ জানি না কোরআন জানি না আমাদের সকলকে আল্লাহ কোরআন শরীফ বুঝে পড়ার তৌফিক দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ তালা আজকের প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রাম কি আল্লাহ তালা সাউন্ড সিস্টেম দিয়া আল্লাহ ডেকোরেশন দিয়া আছে যে এইভাবে সাহায্য করেছে মাহবুদ সকলের পর রহম করেন আল্লাহ বিশেষ করে আল্লাহ সারা আল্লাহ বিশ্বে মিডিয়ার জগতে আল্লাহ ইসলামের কথাগুলি কোরআনের কথাগুলি প্রচার প্রসারের জন্য মানুষের আল্লাহ দ্বারে দ্বারে আল্লাহ কোরআনের কথাগুলি পৌঁছায় দেওয়ার জন্য যিনি বেশি বেশি করে আল্লাহ অবদান রেখেছেন কাজ করতেছেন আল্লাহ রাজশাহীর তাহজিব সেন্টারের পরিচালক হাফেজ আলী আহমেদ ভাই আল্লাহ আলী আহমেদ ভাইকে আল্লাহ আপনি কবুল করে নেন তার পরিবারের উপর অহম করেন আল্লাহ আল্লাহ তালা আজকের এই ইসলামী মহাসম্মেলনকে আপনি কবুল করে নেন আল্লাহ তালা গোটা বাংলার জমিনে অসংখ্য তোমার অলিয়া অলিয়া আল্লাহরা ঘুমাই আছে অনেক পীর মাসায় যে যেখানে আল্লাহ জমিনে ঘুমিয়ে আছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে কবুল করে নিয়ে নাও রব্বুল আমিন আল্লাহ আমরা গুনাগার গুনা করেছি গুনাগার সারা জীবনের গুণের বোঝা কাদিনি আপনার সাহি দরবারে হাত তুলেছি আল্লাহ আমাদের তামাম জিন্দিগির গুণাগুলি মাফ করে দেন কত আল্লাহ জীবনে মাপ করে দাও আল্লাহ নিজে গুনে সাজার বান্দা আল্লাহ বানায় কেমনে দি জাহান্নামে ফেলিয়া কেমনে যাইবি মনই না কবরে আল্লাহ জাহান নামের আগুন আমাদের জন্য হারাম করে দাও আল্লাহ জাহান নামের আগুন হারাম করে দাও জাহান নামের আগুন আমাদের জন্য হারাম করে দাও কবরের আজাব মাফ করে দাও তোমার জান্নাতুল ফির দাউস আমাদের জন্য আজীব করে দাও আল্লাহ তুমি আমাদের জন্য জান্নাতকে আজীব করে দাও আল্লাহ তালা আমাদের সব অবাব করি আল্লাহ তুমি মিটাই দাও যারা ঋণ গ্রস্ত আছে ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দাও আমাদের মদ্যক দ্বারা কঠিন বিমারে নিপতিত আল্লাহ সেফায়ে কামেলে নসিব করে দাও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আল্লাহ কবুল করে নিয়ে নাও আল্লাহ 
والحمد لله رب العالمين هجا الآخرة كلمتنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله এতক্ষণ শুনছিলেন হজরত মাওলানা জিয়াউল ইসলাম সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ভিডিও পরিচালনার সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকন্দ ধারা বর্ণনায় অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনাই তাহজিব সেন্টার রাজশাহী মোবাইল শূন্য এক সাত এক দুই শূন্য ছয় চার শূন্য তিন তিন মোবাইল জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান টু জিরো সিক্স ফোর জিরো ডাবল থ্রি